السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ان کے ساتھ ایک زبردست قسم کا نظام دیا ان کو اور وہ اسلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لئے اسلام کو پسند کیا اور اسلام کی دعوت دن با دن پھیلتی گئی اور لوگ اس کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے مگر اسلام کے مخالفین کو یہ بات منظور نہ تھی انہوں نے لوگوں کو روکنے کے لیے ترہا ترہا کے حربے کیے ترہا ترہا کے کام کیے تاکہ لوگ اسلام سے رک جائیں ان کا ایک حربہ جو آج معاشرے میں بہت کامیاب ہے لوگوں کو اسلام سے دور اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دور کر رہا ہے اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ لکمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُزِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَا اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُحِيمِ لوگوں میں سے کچھ جنہوں نے لہو چیزیں خریدی تاکہ اللہ کے راستے سے رکا جائے بغیر علم کے اور انہوں نے اس کو مزاق سمجھا اور یہی لوگ ان کے لئے رسواہ کر دینے والا عذاب ہے وہ آلات وہ چیزیں اس تفسیر میں کیا ہیں لہو الحدیث سے مراد گانے بجانے کی چیزیں آج ہم بتائیں گے اس دنیا کے اندر سب سے پہلے کس نے گانے بجانے کی چیزیں ایجاد کی کون اس کا موجد تھا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کر رہے ہیں لائک کریں کومنٹس کریں شکریہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے قابیل کی اولاد جو کہ نافرمانی میں اتر گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی تو قابیل کی اولاد میں سے ایک شخص نے بال سے گانے بجانے کے آلات اجاد کیے اس نے یہ آلات محمائل بن قیان کے زمانے میں اجاد کیے ان آلات میں بانسری ڈھول باجے اور سارنگی تھے تھوڑے ہی عرصے کے بعد قابیل کی اولاد نے گانے بجانے میں مشکول ہو گئی جب اس کی خبر شیس کی اولاد تک پہنچی جو پہاڑوں میں رہا کرتی تھی ان میں سے سو آدمی ان کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ ہم ان کو روکیں جو ہمارے آبا و اجداد کی وسیعتوں کی مخالفت کر رہے ہیں ہم ان کا ہاتھ روکیں تو وہ ان کو روکنے کے لیے وہاں پہنچ گئی ان کو سرد انہوں نے کسی کی بات نہ سنی جب وہ قابیل اولاد کے پاس پہنچے تو جب ان کے اجاد کردہ چیزوں کو دیکھا جن میں سے آوازیں آ رہی تھیں تو وہ حیران زدہ ہوئے پھر جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے ابا و اجداد کی نصیحتیں ان کے آڑے آ گئیں بس جب وہ لوگ ان علاقوں میں کی طرف چلے تو حق سے انحراف کرنے والے ہو گئے اور گناہوں کی طرف مشغول ہونے لگ گئے تو پہاڑی کی طرف سے ہر طرف سے شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے لوگ اترنے لگے اور انہوں کو گانے بجانے کے آلات نے بہت متاثر کیا تو پھر قابیل کی جب اولاد پہاڑوں سے اترنے والے لوگوں کو خراب کر رہی تھی تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی عورتوں نے بھی موافق کی موافقت کی اور وہ بھی اس کے ساتھ اتر آئے اور یہ سب بے حیعی کے کام گانے بجانے ان میں رائنج ہو گیا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالی کی سرکشی اور نافرمانی میں 
جھوٹ گئے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے سب سے اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے جو سب سے زیادہ چیز دور کرتی ہے وہ گانا بجانا اور میوزک سننا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا جو شخص لحف کام کرے اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر سے دور کرے بندے کو اس کی اطاعت نہ کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولا تُتے من اقفلنا قلبہو ان ذکرنا آپ اس کی پیروی نہ کریں جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا اور اللہ کے ذکر سے دل کو غافل کرنے والی سب سے زیادہ چیز جو آج کے دور میں اثر انداز ہو رہی ہے مسلمانوں کے اندر اسلام کے اوپر وہ گانا بجانا اور میوزک کے حالات ہیں آلات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بے حیائی کے چیزوں سے اور لگف چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹس کریں شکریہ